Geliefdes in die Heere, goeie dag en baie welkom by die thuisuitsending van die eredienst van die gereformeerde kerk Groblersdal vir sondag die 1 mei 2022. Ek en my vrou gaan met verlof, ons gaan so min of meer drie maanden nie by die huis wees nie en ons hoop om weer hier die uitsending te hervat vanaf die einde augustus. Kom ons vraag nou dat die Heere met ons sal wees in hier die heilige ontmoeting. Ons hulp is in u naam, Heere almachtige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons bid dat u ons sal seen met u heilige teenwoordigheid, door u Gees en door u woord, om Jezus ontwil. Amen. Kom ons sing nou uit Psalm 45, daarvan vers 1, vers 9 en vers 16. Kom ons beleid nou saam met mekaar ons vaste en ontwijfelbare geloof in ons drie enige God. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek geloof in Jezus Christus sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel wat op die derde dag opgestaan het uit die dood opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die almachtige vader waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodjes te oordeel Ek geloo in die heilige gees. Ek geloo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Geliefdes in die Heere, die wet bring ons maar elke keer weer op ons knieën by ons verlosser Jezus Christus. Kom ons luister nou daarna. Toe het God al hier die woorde gesprek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie enige afbeelding van wat in die hemel ruim daar boe 
of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is niet. Jij mag niet voor hulle een aanbidding buig nie, en jij mag hulle niet dienen. Want ik, die Heere jou God, is een bezittelijke God, wat die kinders laat boet voor die zonde schuld van hulle ouders. Zelfs die derde en vierde geslag van hulle wat mij verwerp. Maar trouwe liefde bewijs aan duizenden, aan hulle wat mij lief het en my geboeie nakom. Jij mag die naam van die Heere je God niet misbruik nie, want die Heere zal hulle wat zijn naam misbruik niet ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbadag, dier dit heilig te hou. Zes dagen moet je werk en alles doen wat je moet, maar die zevende dag is de Sabbat ter ere van die Heere je God. Jij mag geen werk doen nie. Nie jy en jou sien en jou dochter, of jou slaaf en slavin, jou dieren en jou vreemdeling wat bij jou is nie. Want in zes dagen het die Heere die hemel en die aarde en die sien gemaakt en alles wat daarin is. Maar op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbadag gesien en dit geheilig. Behandel je vader en je moeder met eerbied, zodat so je lang kan leven op die grond wat die Heere jou God voor jou gaan gee. Jij mag niet moord pleeg nie. Jij mag niet echt breek pleeg nie. Jij mag niet stil nie. Jij mag niet nie vals getuig in jou naaste nie. Jij mag niet jou naaste se huis begeer nie. Jij mag niet jou naaste se vrou begeer nie, ook niet sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Die wet gaan oor liefde. Jezus het ons geleer, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele ziel en met jou hele verstand. Dit is die belangrijkste en eerste gebod. En die tweede wat hier aan gelijk staan is, jij moet jou naaste lief hee soos jouself. Op hierdie twee geboeie berust die hele wet en die profete. Ons sing nou in ons antwoord aan die Heerese wet die eerste en twaalfde verse van Psalm 139.
kom ons bid nou saam. O Heere, onze Heere, voor u buig ons en ons gee aan u die eer, die erkenning, die lof en die prijs. Want u alleen is waarlijk God. Uw majesteit en uw heerlijkheid gaan die ganse schepen te boven. Uw heerschappij is een volmaakte heerschappij. U maakt niet fouten niet. U vergis u niet met iets wat u bedink of doen niet. Maar precies en secuur onderhou u alles wat u gemaakt heeft. Ook elke mens wat u kunstig in uw moederschoot geweef heeft. En u laat alles uiteindelijk afstuur op die dag van die openbaring van uw volle heerlijkheid. Wanneer elke oog uw zoon zal zien op die wolken verschijnen, uw heerlijkheid wat opgaan tot in alle eeuwigheid. Die dag wanneer u uw kinders uiteindelijke finale woonplek, een veilige feesten gee bij u, daar waar niks en niemand ons ooit weer van u kan proberen vervreemd nie. Ons dank u dat ons u in ons leven zit, niet omdat ons u gekies het nie, maar omdat u ons gekies het voor die grondlegging van die wereld. Niet omdat ons u lief gehad het nie, maar omdat u ons in Christus Jezus eerste lief gehad het. Ons dank u voor uw genade. Heren, hoe zou ons ooit die wonder en die grootheid van uw genade kan verstaan, kan doorgrond, dat u verzondaars die ruimte van die eeuwigheid opmaakt in ons Heer Jezus Christus. Dat u door uw geest ons verseker dat u ons zondes vergeven en nooit eerst meer daaraan denk nie. Daarom kom ons naar u toe, ons wat vermoeid en belast is, ons wat so zwaar dra aan die zonde wat ons dikwijls onweten doen, maar ook die zonde wat ons Willens en wetens die in u begaan. Ons schuld is zo so groot en ons besef dat daar geen manier is hoe ons daar uit kan komen vanuit ons eie kracht of vernuf nie. Ons pleit daarom bij u. Vergeven ons al ons schuld, al ons oortredingen, dit wat ons onweten doen. Die strik waren ons trap zonder dat ons bewust was daarvan. Maar ook die zondes wat ons willens en wetens doen, dit wat ons zelfs beplan en dit wat ons duur voor in die waan dat niemand toch iets hiervan zal uitvinden. Ons vraag dat u ons zal verzekeren daarvan dat. Wanneer u ons vergeven, dan is ons rein gewas in die bloed van uw zoon. Dan kan ons uitzien naar die ontmoeting met ons Heer Jezus Christus, omdat u ons dan vlekkeloos en onberispelijk voor ons zal stellen. Een onverdiende genade. Ja, Heer, want u het ons duur gekoop om uw kinders te wees. En als u dan voor ons is, wie kan tegen ons wees? Ons dink met bewoondheid en barmhartige harte aan allemaal wat, om wat de rede ook al, 
zwaar kry. Beproef word, hartseer is, mense wat die verlies beleef van dierbaar is. Ons dink aan hulle wat worstel met selfverwijt, hulle wat beskroomd na u kruip en vraag om genade. Ons bid ook, Heere, dat u ons hoe overheid sal seen en ook ons as die onderdane. Dat die hoe overheid altyd door besluite wat hulle neem sal grond op u woord wat die waarheid is en dat ons as onderdane hulle sal gehoorzaam omdat daar geen overheid is wat nie door u daar gestel is nie. Ons bid vir die voortgang van u evangelie, ja, besonderlik vandag op die rustdag waar u woord weer klink op plekke en in wereldde wat ons nooit eers aan dink nie. Laat u woord wat die waarheid is, die woord van die lewe, toch altyd suiver en recht verkondig word. Seen elke prediker wat met oortuiging proklameer, so sê die Heere, Heere. Ons vraag dat u ook nou vir ons sal seen, wanneer ons na u woord luister, laat ons, die stem van u woorde, toch diep in ons weese indring, ons dankbaar maak, ons voor u tot verootmoediging bring, en ook in ons die vruchte laat uitspruit, wat duie op ons bekeering en ons toewijding aan u. Ons vraag dit om Jezus Christus die Heere ontwil. Amen. Broeders en sisters, ons lees vir oogend saam uit Psalm 56. Ek het die gedeeltes wat ons in die prediking na vore sal bring, weer in vetletters vir u gedruk. Vir die muziekleier op die duif van die ver af terebinte van David, een mektaam, toe die Philistijne hom in gat gevang het. Wees my genadig, o God, want mense treiter my, die hele dag teister vechlustige mense my. My teestanders treiter my die hele dag, ja, baie vecht jy my uit die hoogte, Die dag wanneer ek bang is, vertrou ek op u. Op God, ek loof sy woord, op God vertrou ek. Ek sal nie bang wees nie. Wat kan vlees en bloed aan my doen? Die hele dag verdraai hulle my woorde, teen my is al hulle kwaadwillige planne gerig. Hulle val my gedurig aan, hulle leen wacht, hulle hou my spore dop terwijl hulle my leven soek. Sal hulle ondanks die onrecht vrykom? Werd mense in toren neer, o God. U het self my lotgevallen opgeteken. Hou toch my trane in u leersak. Staan dit nie in u boekrol nie? dan sal my vijande terugdings op die dag wanneer ek roep. Dit weet ek, God is vir my. Op God, ek loof sy woord. Op die Heere, ek loof sy woord. Ja, op God vertrou ek. Ek is nie bang nie. Wat kan een mens aan my doen? Op my God, op my oog God, Rus die geloftes aan u. Ek sal dit nakom met dankoffers aan u, want u het my lewe uit die dood weggeruk. Het u dan nie my voete van struikeling bewaar, so dat ek voor u kan leef 
in die lucht van die leven nie. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, soms weet ons niet dat ons zonde doen nie, totdat die werkelijkheid van dit wat ons gedoen het of gedink het of gesê het, door die werk van die geest van die Heere tot ons deurdring. Soms zondig ons willens en wetens, ons vatte kans en struikel en uiteindelijk dan hou ons zonde ons in. Wat maak een mens, broeder en zuster, wanneer jij en daar die doodsbenauwdheid is? Ons het nou gelees uit Psalm 56. Psalm 56 is een van die min psalms wat voor ons op een manier een aanduiding gee van die achtergrond wat aanleiding gegeet tot die dig van so'n psalm, so'n lied. In hierdie geval dan soos in die meeste van die psalms een lied geskryf en gesing door David. Die achtergrond van hierdie psalm is dat die Filistijne vir David gevang het in gat. Broeders en zusters, die vraag is, wat heeft David een gat gesoek? Ons weet van de geleentheid, waarvan ons lees in 1 Samuel 21 van vers 10 af, dat David na het klompie van zijn helden dade, maar terwijl Saul nog koning was, vir Saul gevlug het en skuiling gaan soek het by die Filistijne in gat. Bij daar die geleentheid het die mense vir David naar die koning van gat gebring en gesê, dit is moest door David. Maar dan lees ons hoe dat David om krankzinnig gehou het en dat die koning van gat eindelijk niks met David te doen wil heen nie. Dit is waarschijnlijk niet met hierdie geschiedenis en achtergrond dat David Psalm 56 gedig of geskryf het nie. Want Psalm 56 sê vir ons hoe dat mense om gespot het en dat hulle selfs sy leven soek. Dat hulle om dag en nacht nie uitgeloos het nie. Hy was gevangen geneem. En nu moet ons maar en mooi die geschiedenis van die mensen van God verstaan, zodat so ons ook die achtergrond degelijk kan krijgen van Psalm 56. Die eerste kennismaking van David met een persoon, een Filistijn uit die dorpie Gat, was tijdens een oorlog toen David nog een zoon was, een jong man, en nog die schapen van zijn pa opgepas het. Hij moest voor zijn broers, wat in die oorlog dan gewikkeld was en moest gaan vechten, voorraad wegbrengen. En wanneer David dan die leermachten van Israël bezoek, stap daar een Filistijn voor die Israëlieten en daag die God van Israël uit, Goliath. U ken die geschiedenis van hoe dat David vir Goliath met het klipje uit de slingervel doodgemaak het. Goliath en zijn familie kom uit gat. Goliath was een rius, een vandaagse termen ongeveer drie meter lang. Kan je jou dit indink? Hij het ook broers en neefs gehad wat zo so bijzonder groot was. Ons lees enkele keren in die boek van die konings en die boeken van die kronieken, lees ons van David en sy helde wat die in hierdie mense geveg het en hulle doodgemaak het. Mense van drie meter. Mense wat 
Zelfs sommige van hulle zes vingers aan elke hand en zes tonen aan elke voet gehad het. Reuse, sterk mensen. Maar David en sy helde het nie teruggedeins vir hulle nie. Uiteindelik het David en sy helde hier die familie met die groot mense uitgeroei. En nou moet ons verstaan, broeders en zusters, dat David eindelijk vijand nummer 1 in die dorpie gat was. En nou kon ons vraag, wat het David een gat gaan soek? Waarschijnlijk was dit niet bij die geleentheid, toe hy homself krankzinnig gehou het nie. Dit moest bij een ander geleentheid gewees het. Wat David daar gaan soek het, weet ons niet. Maar die Filistijnen het hulle kans gesien, hulle het omgevang, hulle het omgevangen gehou, hulle het omgespot, hulle het omgemartel, hulle wou sy leven neem, hulle wou hom doodmaak. En David was een absolute doodsgevaar. Of David dan nou hier, kom ons sê maar, onwetend in gat beland het, dit kan een mens betwijfel, maar dit is zeker moeilijk. Maar dit kan ook wees dat David, als het ware, begin groot word in sy eie oor, en dat hij dan, als het ware, in een uitdagende houding, daar bij God aangekomen het en hulle het om daar gevangen geneem en wou hom dood maak en nou roep David naar die Heere hy roep om hoop hy roep vanuit sy doodsgevaar hy roep terwijl hy Benoot is dat die mensen een gat om gaan dood maak. Hij is zijn leven niet zeker niet. En hij roept naar die Heere dat hij hom zal helpen. Dit is bij interessant in jullie gedeelte, broeders en zusters, dat David dat als het ware in een refrein uitroep. Dat hij roept naar die Heere. En dat hij die Heere ze woord dan ook als zij rugsnoer neem. Bij die Heere vindt hij kracht, vindt hij vertroost en hij weet dat die Heer hom zal helpen. Wanneer hij hier dan drie keer in die psalm ons aandacht vestig op die feit dat hij die Heere se woord hoog ach, dat hij die Heere se woord loof, dit is profeties, een aanduiding van zijn verwachting dat daar werkelijk een zal komen wat die kop van die slang zal vermorsen. Profeties grijpen hij al vast aan Jezus Christus, want hij is ons verlosser. Om jullie persoon dan een perspectief te, te plaatsen, broeders en zusters, want met David. Vooral in die psalms schrijven oor sy vijanden, oor mense wat sy leven bedreig. Dan moet ons weet, dat daar die vijanden eindelijk vir David wil doodmaak, om die afstamming na ons Heere Jezus Christus, wat eens geboren is, word af te snijden. Die vijanden van David, was dus die vijanden van God, wat wil keer dat Jezus kom. Die vijanden van David, die vijanden van God, was dan eindelijk die duivel zelf in zijn machten, wat wil keer dat die zuur van God, wat zelf God is, zo so kom. Die verlosser, wat beloven is, uiteindelijk geboren zou so worden en zijn leven zou so gee voor ons als Godse kinders. Davidse vijanden is Godse vijanden. En om voor ons hier die psalm ook op ons van toepassing te maken, moet ons dit baie mooi beleef, broeders en zusters, dat die duivel in die wereld, in ons zondige natuur, ons doodsvijanden is. Werkelijk, ons probeer verlei, laat struikel en val, 
om te proberen om ons uit die hand van God uit te ruk. Toen die duivel niet meer kon keer dat Jezus kom nie, en dit ook niet kon recht krijgen dat Jezus voor hem buig in die verzoeking in die woestijn nie, het hij, soos wat het in openbaring voor ons doorgegeven wordt, zij focus op die nakomelinge gerig, die gelovig is wat zou so kom, ons, en nog elkeen wat nog na ons zou so kom, wat in Jezus gloe. Die duivel is met ons bezig, soms laat hij ons onwetend zondig, soms broeders en zusters wordt ons groot en sterk in ons eie oe, en dink ons dat ons op ons eie bene kan staan en voor onszelf kan zorgen, onszelf kan beschermen, dat ons toekomst, ook ons eeuwigheid in ons handen is. Ja, soms wordt ons zo so verwaand. En dan haal ons zonde ons in, ons struikel. En wat maak ik en jij, wanneer ons in die benauwdheid kom van die gevolgen van ons zonde, wanneer ons besef dat ons gestruikel het, dat ons val, dat ons in die modder vast gesink het. Voor ons geliefdes in die Heere is daar niet een uitkomst. Ons gaan naar die woord, Jezus Christus. Ons gaan naar ons verlosser en zaligmaker, ons loof die Heere voor die uitkomst wat Hij voor ons in zijn zin gegeet. Die feit dat ons kan terugkijken op die kruis. Daar in Jeruzalem op Golgotha, waar Hij zijn leven afgeleid voor ons, wat zij schapen is. Waar Hij voor God moest boet voor ons zondes. Die toeren van God moest draaien voor ons zondes. Ons grijp aan ons Heere Jezus Christus vast. En dan loof ons die Heere voor zijn grootheid en zijn genade. Dat ons ook verskoen kan wees van die dood. Dat ons levens verlos kan wees van die verderf. Ja, David zien het al raak hier uit Psalm, uit Psalm 56. Ik weet dat God aan mijn kant is. Wat Jezus ook voor ons geseer het, geleer het, als God voor ons is, wie kan die in ons wees? Paulus er al dit later in Romeinen 8, ons is meer als oorwinnaars, die ons hier in Jezus Christus, wat ons kracht gee, wat ons leven gee. Broeders en zusters, ons hele leven is een Godse boek opgeteken. Ja, ook ons tranen, oor ons berouw, met betrekking tot ons zondes, alles wat ons verkeerd doen en dink en sê, ons berouw wat ons voor de Heer uitkla, ook ons tranen, is een Godse leerzak. Die Heer weet precies hoe dat Hij ons leven voor ons laat verloop, hoe dat ons elke keer wanneer ons geval het, gestruikel het, hoe dat ons weer zo so verseker kan wees van ons verlossen in Jezus Christus door die werk van die Heilige Gees. Hoe ons verlos wordt, broeders en zusters, dit weet ons. In Psalm 56, is dit nogal iets wat ontbreek? Ons lees van Davidse benauwdheid en die volgende oomlik lees ons oor sy dankbaarheid omdat hij verlos is. Ons weet niet hoe dat David weer bevrij is van die Filistijnen daar in gat nie. Maar ons lees dat hij zijn dankbaarheid aan die Heere wil betuig, dat hij zijn geloftes aan die Heere wil betaal, want die Heere laat hem weer lief. Broeders en zusters, ons weet hoe ons verlos is. Ons weet dat om Jezus Christus om wil God ons levens van die dood verskoon het. Sal ons niet dan ook leef 
vanuit die leven wat God ons gee nie, dankbaar wees, en ons dankbaarheid ook bewys, op tastbare manier, met toewijding, met liefde, ook om die Heere te dien met ons gaves. Ja, broeders en zusters, hoe kan ons ooit ons dankbaarheid bewys of dink dat ons nou genoeg dankbaar was teen oor die Heere? Kom ons besef maar voordurend, om een kind van die Heere te wees beteken, my leven is van die dood verskoon. Laat ons dan leven, om te loof, om die Heere groot te maak, om maar voordurend aan hom die eer te gee, om hom te dank vir Jezus Christus, sy Seen en ons Heere. Amen. Geliefdes, kom ons dank nou die Heere saam. Heere, onse Heere, ons dank u. Ons kon ons ook vereenselwig met u knecht David. So vele kere was ons al in die benauwdheid van die gevolge van ons sonde. En het ons besef dat sou u ons van die aardbodem wegvee, sou u ons straf in die volle gloed van u toren, sou ons dit verdien het. Maar u het ons levens van die dood verskoon, u het vir ons die lewe in Jezus Christus gegee, die lewe om nou te kan leef voor u aangezicht, die lewe tot in alle eeuwigheid. Ons dank u daarvoor. Ons bid, maak ons getrouw, help ons om aan u alleen elke dag van ons leven die eer te gee, met ons woorde, met ons gedagtes en met ons dade. Want u is ons God, as u vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Amen. Kom ons sing nou saam die eerste en tweede verse van Psalm 33. Broeders en sisters, kom ons bid nou dat die Heere ons sal seen. Mag u, o Heere, ons seen en ons behoed, 
mag u uw aangezicht oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag u uw aangezicht oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen. Broeders en zusters, enkele afkondigings. In de eerste plek, ons hartelijke meerleven aan Mariana Boysen en haar hele familie en gezin met die afsterven van Tanistini Brits die afgelopen week. Ons bid dat die Heere rijke vertroosting voor jullie allemaal zal geven. In die tweede plek, enkele verjaarsdaan, die vierde mei verjaar Estel Pieterse en die 6 mei Christian Boysen, baie geluk met die verjaarsdaan. En dan in die laatste plek, broeders en zusters, mag die Heere ons die genade gee om weer in die uh, opname van eredienste voor te gaan op sy tijd aan die einde van Augustus, soos dit hom behaag. Alles van die beste voor u mag die Heere u sien. Baie dankie.